பாசுரம் ஆறு புல்லும் சிலம்பினகான் பகவானை கண்டு அனுபவிக்க பலர் சேர்ந்து போக வேண்டும் என்பது ஆண்டாளின் விருப்பம் ஏன் ஒருவனாக சென்று இனிதான பொருளை நுகர்தல் கூடாது என்பது மூதுரை பரமனின் அருள் எல்லோருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என்ற கருணை தாயுள்ளம் அத்தகையது பரமனை தன்னை சார்ந்தவர்களோடு அனுபவிப்பதுதான் ரசம் எனவே இதுவரை வராத ஒரு தீயை எழுப்புகிறான் பொழுது விடிந்தது எழுந்து வா என்று உள்ளிருப்பவள் என்ன அடையாளம் நாங்கள் வீழ்த்து வந்திருக்கிறோமே உங்களுக்கு உறக்கம் இல்லை வேறு அடையாளம் உண்டோ உண்டு பறவை சத்தமிடுவது கூவுவது உன் காதில் விழவில்லையோ கருடன் மீது அமரும் பெருமாள் கோயிலிருந்து திருப்பள்ளி எழுச்சியின் ஊதப்படும் சங்கின் ஒலி கேட்கிறதே நாராயணாவோ மணிவண்ணா நாகனையாய் வாரா என் நாரிடரை நீக்காய் என்று முதலை வாய்ப்பட்ட யானையை அழைத்தபோது பகவானை விரைவில் அழைத்து வந்து பக்தன் அருகில் இறக்கிடும் அழகை மனதிற் கொண்டு பேசுகிறாள் ஆண்டாள் பிரமனை தியானம் பண்ணும் முனிவர்களும் யோகாபியாசம் செய்யும் யோகிகளும் விடியற்காலையில் படிக்க நின்றும் எழுந்திருக்கும் போது தன் இதய தாமரையில் வைத்து தியானித்து வரும் எம்பெருமானுக்கு அசைவு நேராத வண்ணம் வெகு ஜாகிரதையாக எழுந்து அவன் நாமாவை சொல்கிறார்கள் காலையில் எழும்போது முதலில் ஹரிகி எனும் நாமத்தை எழுதடவி சொல்ல வேண்டும் அப்பெயர் நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் போக்கும் அமைதியான வேளையில் அவனை ஆராதிக்கும் முறையில் ஹரிகி என மெல்ல சொல்கிறார்கள் இது நம் காதுகளில் குளிர்ச்சியாக கேட்கிறதே இன்னுமா ஐயம் இன்னும் தூங்கலாமா பிள்ளா எழுந்து வா நேராட போவோம் இப்பாட்டிலிருந்து பத்து பாசனங்கள் பத்து ஆழ்வார்களையும் ஆண்டாள் எழுப்புவதாக சொல்வதுண்டு அதன்படி இப்பாசுரம் பொய்கை ஆழ்வாரை எழுப்புவதாக கூறுவர் இவ்வாழ்வார் பூதனை வதம் சகடாசுர வதங்களை மிக அழகாக கூறுவர் கண்ணனை கொல்ல கம்சன் பூதனையை அனுப்பினான் அவள் தாய் பால் உடுப்பது போல விஷத்தை மார்பில் தேக்கி அதை கொடுத்து கொன்றுவிட தாய் வேஷத்தில் வந்தாள் மடியில் குழந்தை கண்ணனை வைத்து கொண்டு அணைத்து கொஞ்சி பால் பருக செய்தாள் அந்த பால் மிக ருச்சியாக இருந்ததாம் கண்ணனுக்கு சாப்பிட சாப்பிட சப்பி சுவைத்தான் பாலுக்கு சர்க்கரை வேண்டுமே உயிரை வெல்லமோ என்பர் கண்ணனுக்கு அது இனிப்பாக இருந்தது உயிரையும் பாலோடு சேர்த்து உறிஞ்சி விட்டான் இந்த பால் பருகிய ஆச்சரியத்தை நினைப்பவர் மீண்டும் தாய்ப்பால் பருகும் மறுபிறவியை பெறமாட்டார் என்பர் சுவாமி தேசியம் தனக்காக விஷப்பாலை அர்ப்பணம் செய்தபடியால் கண்ணன் அவளுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தான் இவ்வாறு தீயோர்களை களைந்து நல்லோரை காக்கும் முழுமுதற் காரணமான கண்ணனை ஆராதிக்க முனிவர்கள் எழுதுபோல் நீயும் எழுந்து வா நாமும் எவனை கரைக்க சென்று கண்ணனை ஆராதித்து ஆனந்தத்தை பெறுவோம் என்றார் இங்கு பறவை ஆச்சாரியம் இரு சிறகுகள் ஞானமும் அனுஷ்டானமும் வெள்ளை விழிசங்கு பிரணவத்தை குறிக்கும் ஞானமும் அனுஷ்டானமும் உடைய ஆச்சாரியர்கள் பிரணவத்தின் பொருளை உபதேசித்து சீடர்கள் மோட்சத்தை பெற உதவுகிறார்கள்